2 tane düzgün altıgen verilmiş. Boyalı üçgenin alanı 3 birim kare, büyük düzgün altıgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar içerideki düzgün altıgene bakalım. Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece olduğundan bunları yerleştirdim. Bu ne anlama geliyor? Boyalı üçgen eşkenar üçgendir. Buradaki boyalı üçgen ile buradaki boyalı üçgen ve buradaki boyalı üçgenler eş eşkenar üçgenlerdir. Alanları eşittir. Arkadaşlar içerideki düzgün altıgenle devam ediyorum. Bu düzgün altıgende 6 tane eşkenar eş üçgenden oluşmaktadır. Boyalı üçgenin bir kenar uzunluğu neyse buradaki eşkenar üçgenlerin de bir kenar uzunluğu aynı olduğundan oluşan her bir eşkenar üçgen boyalı üçgenle aynı olmaktadır. Burada A, E, C üçgeni içerisinde bu boyalı üçgenden toplamda 9 tane vardır. O halde A, E, C üçgenin alanı 9 çarpı 3'ten 27 birim kare olur. Hatırlayalım arkadaşlar. Bir tane düzgün altıgen çiziyorum. Şöyle köşegenlerini de çizelim. Buradaki alanlar A olup ortadaki üçgenin alanı 3A'dır. 3A alanını biz 27 olarak bulduk. Arkadaşlar burada da 3A var. O zaman çarpı 2 diyerek Büyük düzgün altıgenin alanını 54 birim kare olarak buluruz. BK uzunluğu nedir? Arkadaşlar burada düzgün çokgenin bir dış açısına alfa diyelim. Bu durumda iç açısı 180 eksi alfa olur. Buraya 180 eksi alfa diyelim. Arkadaşlar sarı şekle odaklandığımızda Alfa, alfa 45'in toplamı 180 eksi alfaya eşittir. Yazıp alfayı bulalım. Buradan 3 alfa eşittir. 135 olup alfa 45 dereceye eşittir. Şimdi bunları yerleştirelim. Burası 45 derece, burası 45 derece. DC'nin doğrultusunu uzatıyorum arkadaşlar. Tabii ki DC'nin doğrultusunu uzattığımda düzgün çokgenin dış açısı 45 derece olduğu için burası da 45 olacaktır. O zaman burası da 90 derecedir. Bir kenar uzunluğu 4 olduğuna göre oluşan dik üçgen ikiz kenar dik üçgen olduğundan dik kenarları 2 kök 2'dir. Arkadaşlar DC uzunluğu da 4 olduğuna göre bu uzunluk 4 artı 2 kök 2 olup şuradaki Dik üçgende ikiz kenar dik üçgen olduğundan bu uzunlukta 4 artı 2 kök 2'dir. X uzunluğu 2 kök 2 artı 4 artı 2 kök 2'den 4 kök 2 artı 4'e eşit olur. AB uzunluğu X nedir demiş. 135 dereceyi kullanacağız arkadaşlar. DC'nin doğrultusunu uzatıp A noktasından bu doğrultuya dik indiriyorum. 180'den 135'i çıkardığımda 45 olur. Oluşan dik üçgen ikiz kenar dik üçgendir. Hipotenüsü 4 kök 2 olduğuna göre dik kenarları dörder birimdir. Burada AC'yi birleştiriyorum. Arkadaşlar sarı üçgene dikkat edelim. Sarı üçgen bir dik üçgendir. AC uzunluğunun karesi sarı üçgende de hesaplanılır. ABC üçgeninde de hesaplanılır. O halde AC uzunluğunun karesi Sarı üçgende neye eşittir? 4'ün karesi artı 10'un karesi eşittir. ABC üçgeninde ise x'in karesi artı 6'nın karesidir. Buradan 80 eşittir x kare olup 16 çarpı 5'tir. Kare kökünü aldığımızda x 4 kök 5 gelir. Burada bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bir dörtgen çiziyorum. Orta noktalarından bir dörtgen daha oluşturdum. Buralar orta nokta. Buraya A1, buraya A2, A3, A4 dersem özellik gereği A1 ile A2'nin toplamı A3 ile A4'ün toplamına eşittir. Soru da 
Kırmızıyla taradığım alanlar toplamı 26 olarak verilmiş. Burası da 12'ymiş. O zaman arkadaşlar kırmızıyla taradığım alanlar 26 ise yeşille taradığım alanların toplamı da 26 olması gerekir. 26'dan 12'ye çıkardığımda buraya 14 kalır. Sonra ortadaki dörtgenin alanı A1 artı A2 artı A3 artı A4'e eşittir. O zaman arkadaşlar buradaki dörtgenin alanı 26 artı 26'dan 52 olup boyalı bölgenin alanı 14 artı 52'den 66 birim kare olur. PD ve EK bulundukları kenarları hep ortalamış arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü varsa o zaman H noktası EK'yı ortalar, PL'yi ortalar, burası 4 ise X de 4'tür. Burası 6 ise Y de 6'dır. Bu durumda X ile Y'nin toplamı 10 olur. Düzgün altıgenin alanı sorulmuş. O noktası düzgün altıgenin ağırlık merkezi. Burada ABK doğrusal olup AK OC'ye paraleldir. Yani karşımızda bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. BD'nin DC'ye oranı 1 olduğunda BK'nın OC'ye oranının da 1 olması gerekir. Bu ne anlama gelir? OC uzunluğu BK uzunluğuna eşit anlamına gelir. Bu durumda OC uzunluğu aynı zamanda AB uzunluğuna eşit olduğunda AK uzunluğu bakın iki tane eşit uzunluğa sahiptir. Soruda AOK üçgenin alanı 16 birim kare olarak verilmiş. Yani iki tane çizgiye karşılık 16 geliyorsa OB'yi birleştirdiğimde tek çizgiye karşılık 16 bölü 2'den 8 birim kare gelir. Boyadığım üçgen eşkenar üçgendir. Düzgün altıgen bu eşkenar üçgenden 6 tane içerir. O zaman düzgün altıgenin alanı 6 çarpı 8'den 48 birim kare olur. Düzgün beşgen verilmiş, kare verilmiş, x açısı sorulmaktadır. Burada EA kenarı DB'ye paraleldir arkadaşlar. 360'ı düzgün çokgenin kenar sayısına böldüğümüzde bir dış açısını buluruz. Sarı kenarlar paralel olduğunda 72 derece iç ters açıdan buraya eşit olur. Karenin köşesi 90 derece olduğunda 90 eksi 72'den x 18 derecedir. Bir yamuk verilmiş yani üst kenar ile alt kenar paralel arkadaşlar. Uzunluklar şekilde mevcut x'i sormaktadır. E noktası bulunduğu kenarın orta noktası. E'den üst kenara paralel olacak şekilde uzattığımda orta noktadan geçtiği için bu kırmızı doğru parçası orta taban olmaktadır. Paralel olacak şekilde uzattığımda burası BC'yi ortalar. Yani burada 90 derece olduğundan muhteşem üçlü oluşur. 25 bölü 2, 25 bölü 2 olur. Kırmızı doğru parçası orta taban olduğundan 7 artı x bölü 2, 25 bölü 2 eşit olur. x burada 18 birimdir. Bir yamuk verilmiş üst kenar ile alt kenar paraleldir arkadaşlar. Burada mavi açı ile kırmızı açının toplamı 120 dereceymiş. X sorulmaktadır. B noktasından AD'ye paralel olacak şekilde çiziyorum. O zaman buradaki mavi açı yöndeş açıdan buraya eşit olur. Mavi açı ile kırmızı açının toplamı 120 olduğundan buraya 60 derece kalır. 8 uzunluğu. Buraya eşittir. AB uzunluğu ise buraya eşittir. O halde arkadaşlar şuraya 11 eksi x kalır. Şimdi buradan BC'ye dik indiriyorum. 30, 60, 90 özel üçgen oluşturdum. 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. BC uzunluğu 5 olduğuna göre buraya 1 kalır. 60'ın karşısındaki kenar 4'ün kök 3 katına eşittir. O zaman taradığım dik üçgendi Pisagor'u uygulayalım. 11 eksi x uzunluğu 1'in karesi artı 4 köküçün karesinin kare köküne 
Burası kök 49'dur. Yani 7'ye eşittir. X buradan 4 gelir. Elimizde dik yamuk var. Üst kenar ile alt kenar paraleldir arkadaşlar. Bakın burası 90 derece. EF ne yapmış? AV'yi ortalamış. Yani burada muhteşem üçlü oluşturmuş. Bu durumda buralarda dörder birim olup yamuğun üst kenarını 8 olarak bulduk. Yamuğun üst kenarını, alt kenarını biliyoruz. Yüksekliğini de bulursak yamuğun alanına ulaşacağız. Arkadaşlar burada FE'nin doğrultusunu uzattığımda burada da bir muhteşem üçlü oluşur. Nasıl oluyor diyebilirsiniz. Mesela ben şuraya alfa dersem arkadaşlar şurası da alfa olur. Ters açıdan burası alfa olur. Şu alfa paralellikten dolayı buraya eşit olur. Bakın şu kenarlar eşit oldu. Devam ettiğimde bakın burası 90 eksi alfadır. Burası da 90 eksi alfadır. 90 eksi alfa ters açıdan buraya eşit olur. Dolayısıyla şu 90 eksi alfa paralellikten dolayı iç ters açıdan buraya eşit olur. Bu kenar ile bu kenar eşit olur. Bu şekilde de burada da muhteşem üçlü oluştuğunu görebilirsiniz. O zaman 18'in yarısı 9, 9, 9 şeklinde olacaktır. Şimdi F noktasından DC'ye dik indiriyorum. Arkadaşlar burada oluşan şekil bir dikdörtgendir. FB uzunluğu 4 ise şu uzunluk da 4'tür. Buraya 9 dediğimizde 9 eksi 4'ten şuraya 5 kalır. Arkadaşlar burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin bir dik kenarı 5. Hipotenüsü 4 artı 9'dan 13. Bu dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. Yamuğun yüksekliğini de bulduk. O zaman yamuğun alanı nedir? Üst kenar artı alt kenar bölü 2 çarpı yamuğun yüksekliğidir. O da çarpıp düzenlediğimde 156 birim kare olur. Elimizde bir yamuk var. Üst kenar ile alt kenar paraleldir. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar EF ile BC de paraleldir. Paralel olmuş ki yöndeş açıdan bunlar eşit olmuş. Boyalı bölgenin alanı sorulmaktadır. Ayrıca soruda BC uzunluğu 10 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar A noktasından DC'ye dik indirdiğimde üst kenar ile alt kenar paralel olduğundan Buradaki doğru parçanın uzunluğu BC uzunluğuna eşit olur. Bakın sarı doğrular paralel olduğunda 1'in 2'ye oranından 5'in 10'a oranı gelir. Burada da eşitlik söz konusu olduğu için burası da 4'tür. Arkadaşlar K noktasından EF'ye dik indiriyorum. Az önce buranın 4 olduğunu bulmuştuk. Şu uzunlukta zaten paralellikten dolayı 8'e eşittir. O zaman mavi üçgenin yüksekliği 4 artı 8'den 12 birim. Yüksekliğin indiği kenar da 5 birim olduğuna göre mavi üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 30 birim kare olur. Küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Bir yamuk çiziyorum. Yamuk ne demek? Üst kenar ile alt kenarı paralel demektir. Burada köşegenlerini çizelim. Arkadaşlar üst kenar ile alt kenar paralelse alanlar şu şekildedir. Buraya S1, buraya S2 dersem A ile A'nın çarpımı S1 ile S2'nin çarpımına eşittir. Soruda bu özelliği kullanacağız. Burada ABC'de yamuğu verilmiş. Yani üst kenar ile alt kenar paralel. Paralel kenarları aynı renk ile gösteriyorum. Ayrıca şu alan 16 birim kare. Buradaki alan da 36 birim kare olarak verilmiş. Arkadaşlar BE'yi birleştirdim. Bakın AB ile DC paralel. Üst ve alt kenar paralel olduğundan AB, ED bir yamuktur. Bu özelliği kullanacağım. O halde buralara A diyeceğiz. Formülü uyguladığımızda A kare eşittir. 36 çarpı 16'dan kare kökünü aldığımızda 6 çarpı 4'ten A alanı 24 olur. Şekle yerleştiriyorum. 24, 24. Ayrıca soruda AE uzunluğu B 
BC uzunluğuna paralel olarak verilmiş. Yani ABCE şekline baktığımızda karşılıklı kenarlar paralel olduğundan bir paralel kenardır. BE ise bu paralel kenarın köşegenidir. Hatırlayın arkadaşlar. Paralel kenarda köşegen ne yapar? Paralel kenarın alanını iki eşit parçaya böler. O zaman burada taradığım şu alan 36 artı 24'ten 60 olup burası da 60'tır. ABCD'nin alanı 60 artı 60 artı 24 artı 16 40'tır. Topladığım zaman 160 birim kare olur. Arkadaşlar burada ikiz kenar yamuk verilmiş. Hemen bir hatırlayalım. İkiz kenar yamukta yan kenarlar eşit olup üst kenar ile alt kenar paraleldir. Köşegenlerini çizdiğimizde köşegen uzunlukları eşittir. Burada bu uzunluk buraya eşit, bu uzunluk buraya eşittir. O zaman bu bilgiden yola çıkarak BB uzunluğu neyse AF uzunluğu ona eşittir. Şu uzunluk neyse bu uzunluk da ona eşittir. Soru da demiş ki AE uzunluğu 7, FC uzunluğu 13 birim. Bakın arkadaşlar burada bir 90 derece var. DF ile FC'nin uzunluğu eşit olduğu için burada muhteşem üçlü var. Dolayısıyla EF uzunluğunun da 13 olması gerekir. 7 artı x 13 ise 13'ten 7'yi çıkardığımda x'e 6 kalır. Burada bir yamuk verilmiş. Üst kenar ile alt kenar paralel. Eşit uzunluklar var arkadaşlar. AF uzunluğuna 4K dersem DF uzunluğu da 5K olacaktır. O zaman burada açıortay özelliğinden 4K'ya 4A alanı geliyorsa 5K'ya 5A alanı gelir. B noktası BC'nin orta noktası olduğundan Taradığım bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşittir. Yani 9A eşittir. 72 bölü 2'den 36 olup A buradan 4 gelir. Boyalı bölgenin alanı 5A olduğundan 5 çarpı 4'ten aradığımız alan 20 birim karedir. ABCD yamuk tabii ki üst kenar ile alt kenar paralel arkadaşlar. Burada bir diklik verilmiş. Ayrıca AD uzunluğu BC uzunluğuna eşit olarak verildiğinden bu yamuk ikiz kenar bir yamuktur. Dolayısıyla A noktasından DC'ye dik indirdiğimizde EC uzunluğu 5 ise bu uzunlukta 5 olup 17-5'ten buraya 12 kalır. Bize demiş ki BC uzunluğu X nedir? Arkadaşlar bu uzunluk 12 ise AB uzunluğu da 12'dir. AB 12 ise EB uzunluğu da 12'dir. Taradığım dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. Bir yamuk verilmiş. Dolayısıyla üst kenar ile alt kenar paraleldir. Paralellikten dolayı iki çizgi açı ile iki nokta açının toplamı 180 derece olup bir çizgi açı ile bir nokta açının toplamı 90 derecedir. Dolayısıyla buraya 90 derece kalır. Arkadaşlar 15, 20, 25 dik üçgenidir. Burada E noktasından BC'ye dik indirdiğimde ve bu yüksekliğe H dersem BEC üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den buna eşittir. Aynı dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2'ye eşittir. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4 olmak üzere H buradan 12 gelir. Şurada açı ortay var. Açı ortay özelliğini kullanacağız. E noktasından AB'ye dik indirdiğimizde Aç ortaydan dolayı 12 uzunluğu buraya eşit olur. Arkadaşlar taradığım dik üçgen 9, 12, 15 dik üçgenidir. A, B 14 olduğuna göre buraya 5 kalır. Yeşilde taradığım dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. İkiz kenar yamuk verilmiş, kare yerleştirilmiş. Yamuğun alanı 100 birim kare, B, E uzunluğu nedir? Arkadaşlar burada karenin bir kenar uzunluğuna 2K diyelim. Köşeleri 90'ar derecedir. BF'nin doğrultusunu uzatıyorum. ABDC'ye paralel olduğu için burası da 90 derecedir. AE'nin doğrultusunu uzatıyorum. Benzer şekilde 90 derecedir. İkiz kenar yamuk olduğu için 
Şu uzunluklar eşittir. O halde burası 2K'ya eşit olup şuralara 8 eksi K kalır arkadaşlar. Burada sarı üçgen ile mavi üçgene dikkat edelim. Bu üçgenler eş üçgenlerdir arkadaşlar. Bakın şu dik kenar 8 eksi K ise burası da 8 eksi K'dır. Kontrol edelim. İki üçgenin 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları aynı. Bir dik kenarı 8 eksi k, burada da 8 eksi k. Bir dik kenarı 8 artı k, burada da 8 artı k. Gördüğünüz üzere iki üçgen kenar uzunlukları aynı, açılar aynı olduğundan eş üçgenlerdir. Arkadaşlar bu kenarın uzunluğu 16 olarak verilmişti. Yamuğun alanı da 100. O halde alanını yazalım. Üst kenar artı alt kenar bölü 2 çarpı yükseklik burada 8 artı k'dır. 8 artı k diyorum. Eşittir 100. Sadeleştirdiğimde 8 artı k gelir. 8 artı k ile çarptığımda karesi olur. Kare kökünü aldığımda 8 artı k eşittir 10 olup k 2'dir. Bu durumda karenin bir kenar uzunluğu 2 çarpı 2'den 4'tür. Köşegen uzunluğu da 4 kök 2'ye eşittir. Burada bir yamuk verilmiş. Üst kenar ile alt kenar paralel arkadaşlar. Aç ortay verilmiş. X sorulmaktadır. Buradaki nokta açı paralellikten dolayı buraya eşit olup AB uzunluğu AD uzunluğuna eşittir. Aç ortay özelliğini kullanarak E noktasından DC'ye dik indirelim arkadaşlar. O zaman AE uzunluğu neyse bu uzunluk ona eşittir. AD uzunluğu x ise bu uzunluk da x'e eşittir. Bizden istenilen x uzunluğudur. Arkadaşlar burada benzerlik yapacağız. Çünkü kırmızı doğru parçası ile BC paraleldir. 4'ün 6'ya oranı 4K'nın 6K'ya oranına eşit olup Burası 2K'dır arkadaşlar. Yani biz burada X'e 4K demiş olduk. Ve burası da 6K'dır. Şimdi şekli temizliyorum. Arkadaşlar 4K, 4K şeklinde yazdım. Burası da 6K'dır. A'dan DC'ye dik indirdim. Paralel olmasından dolayı 4K uzunluğu buraya eşittir. Ve buraya ne kalır? 2K. BC uzunluğu 6 olduğundan burası da 6'dır. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar hipotenüsün yarısı konumunda. Yani burada bir 30 derece var. Şurası da 60 derecedir. 60'ın karşısındaki kenar 2K'nın kök 3 katına eşittir. 2K kök 3 eşittir 6 olup aradığımız uzunluk 4K. Buna dikkat edelim. 2K eşittir. 6 bölü kök 3'tür. Yani o da 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3'tür. 2K 2 kök 3 ise her tarafı 2 ile çarptığımda 4K uzunluğu yani X 4 kök 3 uzunluğuna eşit olur. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bakın buraya bir tane yamuk çizdim. Bu şekilde bu nokta bulunduğu kenarın orta noktası ise ortadaki üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşittir arkadaşlar. Bu bilgiyi burada kullanacağız. Soru da BF ile EG'nin uzunlukları toplamı 14 olarak verilmiş. Şimdi burada AF ile ED'nin uzunlukları eşit. BE'nin tam orta noktasını alıyorum. Bakın bu uzunluk ile bu uzunluk eşit oldu. Sonra bu şekilde birleştiriyorum. Arkadaşlar buradan buraya da bir yükseklik çiziyorum. Burada sarı ile gösterdiğim kenarlar paraleldir. Bu nokta FE'nin orta noktası olduğu için burası da BG'nin orta noktası olacaktır. Yani çizdiğim kırmızı doğru parçası FBGE'nin orta tabanıdır. Toplamı 14 olarak verilmiş. FB ile EG'nin toplamı 14 ise orta tabanı bulmak için 14'ü 2'ye böleriz. Burası 7'dir. Soru da BC uzunluğu 12 olarak verilmiş. O zaman şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Mavi üçgenin alanı 
yükseklik çarpı taban bölü 2'den 42 birim kare olur. Yan tarafa bakıyorum. Burası 42 birim kare ise yamuğun alanı 42 çarpı 2'den 84 birim kare olur. Paralel kenar verilmiş. Burada AF uzunluğuna K diyelim. O zaman FC uzunluğu K artı 5 olur. Arkadaşlar paralel kenarda D noktasından köşegene inilen yüksekliğin uzunluğu neyse B noktasından köşegene inilen yüksekliğin uzunluğu da aynısıdır. AF uzunluğu K ise bu uzunluk da K'dır. FC uzunluğuna K artı 5 dediğimden buraya 5 kalır. O zaman bu dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. Paralel kenar verilmiş. Arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olduğundan AB uzunluğu DC uzunluğuna eşittir. Ayrıca AD uzunluğu 16 ise BC uzunluğu da 16'dır. Burada AD ile BC paralel olduğundan 90 derece iç ters açıdan buraya eşit olur. Burada oluşan dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. Buradaki dik üçgen ise 12, 16, 20 dik üçgenidir. ABCD paralel kenarmış. Arkadaşlar DB burada paralel kenarın köşegeni. E noktası ise köşegeni iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki E noktası paralel kenarın köşegenlerinin kesim noktasıdır. Dolayısıyla EC'nin doğrultusunu uzattığımda A'ya gelecektir. Kesim noktası ne yapar? AC köşegenini iki eşit parçaya böler. Burada dikkat etmenizi istediğim üçgen AFC üçgenidir. Ne yapmış? DE AC'ye dikinmiş ve AC'yi iki eşit parçaya böldüğü için sarı üçgen ikiz kenar üçgen olmuş. AF uzunluğu 8 ise FC uzunluğu da 8 olacağından x 5'tir. AK uzunluğu nedir? ABCD paralel kenarmış arkadaşlar. Burada F noktası DC'nin orta noktası. E noktası da BC'nin orta noktası ise DB köşegenini çizdiğimde DB FE'ye paralel olur arkadaşlar. Paralellikten dolayı benzerlikten KC uzunluğu neyse bu uzunluk da ona eşittir. Yani şurası 6 artı 6'dan 12'dir. Köşegenlerin kesim noktası köşegen uzunluğunu AC'yi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla burası da 12'dir. X uzunluğu AK uzunluğuna eşit olup 12 artı 6'dan 18 birimdir. İki tane paralel kenar verilmiş. Burada AF uzunluğuna K dersem AE uzunluğu 4K olur. EC uzunluğuna M dersem DE uzunluğu 3M olur arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. Şöyle devam edelim. M'ye karşı A alanı geliyorsa 3M'ye karşı 3A alanı gelir. Paralel kenarın özelliğinden 3A ile A'nın toplamı 4A'ya eşittir. Burasını verir. Şimdi arkadaşlar FA'yı birleştiriyorum. 4K'ya karşı 4A ise K'ya karşı A gelir. EBGF paralel kenarında A ile 4A'nın toplamı ortadaki üçgenin alanını verir. Soru da Sarı ile gösterdiğim şeklin alanı 42 olarak verilmiş. Yani 6A 42 imiş. A buradan 7'dir. BEC soruluyor. Burası soruluyor. A 7 olduğuna göre 7 birim karedir. Paralel kenar verilmiş. Uzunluklar verilmiş. Boyalı bölgenin alanı sorulmaktadır. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olduğu için AD uzunluğu BC uzunluğuna eşittir. Arkadaşlar BC'nin doğrultusunu uzatıyorum. Aç ortay özelliğini kullanıyorum. E'den bu doğrultuya dik indirdiğimde şu uzunluklar eşit olacağından burası 8'dir. Bakın 12'ye inilen yükseklik belli. O halde boyalı alan yükseklik çarpı taban bölü 2'den 48 birim kare olur. Paralel kenar verilmiş. Ayrıca BF, DF'ye dikmiş. Benden istenilen A, D, E üçgenin alanıdır arkadaşlar. Öncelikle buradaki dik üçgende 
Pisagor'u uygularsak 36 eksi 32'den 4 olur. 4'ün karekökünden 2 olur. DP uzunluğu 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada sarı üçgenin alanı şöyle birleştirirsem mavi üçgenin alanına eşittir. Neden? Sarı üçgen ile mavi üçgenin taban uzunlukları aynı. Paralel kenar olduğundan da bu tabana inilen yüksekliklerin de aynı olduğunu görüyorum. Bu yüzden sarı ile mavi üçgenin alanları aynıdır. O zaman ben şu alanı bulursam sarı üçgenin alanını da bulmuş olurum. Arkadaşlar buraya inilen yükseklik 2 olduğunda kırmızıyla taradığım üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 16 birim karedir. Sarı üçgenin alanı 16 birim karedir. Paralel kenar verilmiş. CEP üçgenin alanı 4. ADE üçgenin alanı 6'ymış. Arkadaşlar biliyoruz ki paralel kenarda üst kenar ile alt kenar paraleldir. O zaman önce şu şekle odaklanalım. Burada üst kenar ile alt kenar paralel olduğu için sarı çizgilerle gösterdiğim şekil bir yamuktur. Hatırlayalım arkadaşlar yamukta şöyle bir durum söz konusuydu. Köşegenlerini çiziyorum. Bu alan neyse buraya eşittir. Şuraya BC dersem A kare eşittir B çarpı C'dir. Bu bilgiyi kullanarak sarı şeklin yamuk olduğuna karar verdim ya. Bu yüzden buralara A alanını veriyorum. Şimdi yamuktan çıkıyorum. A, B, C, D paralel kenarında A, C köşegendir ve köşegen paralel kenarın alanını iki eşit parçaya böler. O zaman yarısının alanı topladığımda 10 artı A olur. Diğer yarısının alanı da 10 artı A olacağına göre bakın A var boyalı alanın 10 olması gerekir. Bir paralel kenar verilmiş DC uzunluğu sorulmaktadır. Ayrıca FK uzunluğu 9 olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi F noktasından A'ya gidelim ve C'ye gidelim. Burada sarı renk ile gösterdiğim üçgenlerin alanları eşittir arkadaşlar. Bu uzunluğa X diyelim. Yukarıdaki sarı üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Alttaki sarı üçgenin alanı şu uzunluk 9 olarak verildiğinden 8'e inilen yükseklik 9 olduğundan yükseklik çarpı taban bölü 2'den 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. X 12 gelir. AB uzunluğu paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğundan DC uzunluğuna eşittir. O da 12'dir. Arkadaşlar bir paralel kenar verilmiş. Buradaki alan 72 birim kare. Hemen şekilde bakalım. Nereden bahsediyor? Bu sarı şeklin alanı 72 birim kareymiş. Ve DEKF. DEKF'nin alanı sorulmaktadır. Arkadaşlar AC köşegenini çiziyorum. Bakın AF DC'yi ortaladığı için AF bir kenar ortay. CE AD'yi ortaladığı için CE bir kenar ortaydır. Bu durumda ADC üçgeninin ağırlık merkezi K noktası olmaktadır. Hemen şöyle K'dan geçirecek şekilde uzattığımda ağırlık merkezinden geçirdiğim için AC'yi iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Arkadaşlar burada alanların her biri eşittir. AC köşegeni paralel kenarın alanını iki eşit parçaya böler. Bakın hepsini topladığımda 6A olmaktadır. Demek ki burası da 6A'dır. Soru da mavi ile gösterdiğim bölgenin alanı 72 olarak verilmiş. A artı A artı 6A'dan 8A olur. 72 eşitse A 9'dur. Bizden istenilen 2A'dır. 2 çarpı 9'dan 18 birim kare olur. Paralel kenarın alanı sorulmaktadır. Burada 5, 12, 13 dik üçgeni var. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olduğunda DC uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. 13'tür. EB'yi birleştirelim. Arkadaşlar sarı üçgenin alanını bulalım. AB'ye inilen yükseklik 6 olduğunda sarı üçgenin alanı Yükseklik çarpı taban bölü 2'den 
39 birim kare olur. Buradaki mavi dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2'den 30 birim karedir. O zaman ortada kırmızıyla taradığım üçgenin alanı 39 artı 30'dan 69 birim kare olur. A, B, C, D paralel kenarın alanı 69 artı 69'dan 138 birim karedir. Paralel kenar verilmiş x sorulmaktadır. Biliyoruz ki paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralel olup karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. Açı ortayı görüyoruz arkadaşlar. O zaman E noktasından A, D'ye bir paralel çiziyorum. Bunlar paralel. Paralellikten dolayı şuradaki nokta açı iç ters açıdan buraya eşit olur. O zaman bu uzunluk ile bu uzunluk eşittir arkadaşlar. Şimdi EB uzunluğu x ise buranın da x olması gerekir. Dolayısıyla burası x eksi 4'tür. O halde 16 olması için buraya 20 eksi x demeliyim. Dolayısıyla burası da 20 eksi x'tir. Bir dik üçgen oluştu. Arkadaşlar Pisagor yardımıyla x'e ulaşabiliriz. Ama bu üçgen 6, 8, 10 üçgenine benziyor. Kontrol edelim. x eksi 4'ü 6'ya eşitlersek x 10 olur. Ve x yerine 10 yazdığımızda 20 eksi 10'dan 10 olur. Üçgeni sağlar. Demek ki x 11 inmiş. Eşkenar dörtgen verilmiş. Ve dörtgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar biliyoruz ki ac köşegenini çizdiğimizde Eşkenar dörtgende burada açı ortaylar oluşur. Zaten eşkenar dörtgende kenarlara inilen yüksekliklerin uzunlukları eşittir. AE uzunluğu da AP uzunluğuna eşit olur açı ortay özelliğinden. Bu durumda eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 birim oldu. Burası da 10 birim olacaktır. Çünkü her bir kenarı eşittir. Burada oluşan dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgenidir. O zaman yüksekliğini biliyorum. Bir kenarını biliyorum. Eşkenar dörtgenin alanı yükseklik çarpı kenardan 80 birim kare olur. Eşkenar dörtgen verilmiş. Burada şu üçgenin alanı 8, bu üçgenin alanı 10 olarak verilmiş. Boyalı bölgenin alanı sorulmaktadır. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende bu kenara inilen yükseklik H ise bu kenara inilen yükseklik de H'dir. Yani her bir kenara inilen yükseklik H'dir. Arkadaşlar sarı üçgene odaklanalım. Eşit uzunluktaki kenarlara K diyelim. Şuradaki dörtgensel bölgenin alanına A diyelim. Bu eşkenar dörtgenin yüksekliğine H derse sarı üçgenin alanı H çarpı K bölü 2'den 8 artı A'ya eşittir. Bunu neden yaptım? Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şurayı siliyorum. Buradaki sarı üçgene bakıyorum. Dedim ya eşkenar üçgende her kenara inilen yükseklik eşittir. Burada K'ya inilen yükseklik de az önceki gibi H olacağından sarı üçgenin alanı yine H çarpı K bölü 2'den 8 artı A'ya eşittir. Sarı üçgenin alanı 8 artı A olacaksa 8 var. Bu durumda buraya A alanı düşer. Fazla çizgileri siliyorum. Arkadaşlar hatırlayalım paralel kenar verildiğinde bu alan A1 bu alan A2 ise şöyle tam köşeye geliyor arkadaşlar. Ortadaki üçgenin alanı A1 artı A2'dir. Ortadaki üçgen AFB'dir. Boyalı bölgeye B diyelim. O zaman taradığım üçgenlerin alanları toplamı yani 8 artı A artı 10 eşittir. Sarı üçgenin alanıdır. A'lar gider. B buradan 18 birim kare olur. Eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgende dört kenarın uzunluğu birbirine eşittir. Burada bir kenarı 10 olarak verildiğinden BC uzunluğu da 10 olup bakın arkadaşlar oluşan dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgenidir. BD köşegeni eşkenar dörtgende açıortay oluşturur. O zaman açıortayı kullanacağız. 
6'ya 6K ise ona 10K gelir. EC uzunluğu 8'dir ve K cinsinden 16K'dır. K buradan 1 bölü 2 olur. X ifadesi 10K'ya eşittir. K yerine 1 bölü 2 yazdığımızda X 5'e eşit olur. Eşkenar dörtgen verilmiş. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende dört kenarın uzunluğu birbirine eşit. Ayrıca karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir arkadaşlar. Burada AB uzunluğu demiş. Yani şu uzunluk DF uzunluğuna eşit. CE uzunluğuna eşitmiş. Şuraya eşitmiş arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi eşkenar dörtgende dört kenar uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla AB uzunluğunu tek çizgiyle gösteriyorsam BC uzunluğunu da tek çizgiyle, DC uzunluğunu da tek çizgiyle göstermeliyim. Burada EC ile BC'nin uzunluğu eşit olduğunda EC B üçgeni ikizkenar üçgendir. Nokta açıları x derse tamamı 2x olup eşkenar dörtgende 2x açısı buraya eşittir. EC B ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları eşittir. Üst kenar ile alt kenar paralel olduğunda 2x açısı İç ters açıdan buraya eşit olur. Arkadaşlar DC uzunluğu ile DF uzunluğu eşit olduğunda DFC üçgeni ikiz kenar üçgendir. Taban açıları eşittir. Burada DFC üçgenin iç açıları toplamından X'i bulalım. Peki iç açıları toplamı nedir? 5X'dir. O da 180'e eşittir. Buradan X 36 derece olur. 2X ise 72 derece olup Üst kenar ile alt kenar paralel olduğunda alfa ile 72'nin toplamı 180 derecedir. 180'den 72'yi çıkardığımızda alfa 108 derece olur. Eşkenar dörtgen verilmiş. EBA açısına alfa derse ADC açısı 2 alfa olur. X'i sormaktadır. Eşkenar dörtgende şu açı 2 alfa ise burası da 2 alfadır arkadaşlar. Ayrıca DB köşegenini çizdiğimde eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dik keser. Köşegenlerin kesim noktası köşegen uzunluğunu iki eşit parçaya böler. Ayrıca köşegenler açı ortay oluşturur. Alfa alfa olur. Burada dikkat etmenizi istediğim kısım burasıdır arkadaşlar. Bakın burada açı ortay var. 20'nin ona oranı 2'dir. O zaman x'in x bölü 2 oranı da 2 olmalıdır. Sarı üçgende Pisagor'u uygulayarak x'i bulabiliriz. Ama bu dik üçgen 12, 16, 20 dik üçgenine benziyor. Kontrol edelim. X'e 12 verdiğimde 12 bölü 2'den 6 olup 10 artı 6'dan 16 oldu. Üçgeni sağladı. Demek ki x 12 imiş. Kare ve paralel kenar verilmiş. Bizden istenilen AFB üçgenin alanıdır. Burada AEBF paralel kenar olduğunda ayrıca AB paralel kenarın köşegeni olduğunda sarı üçgenin alanı ile mavi üçgenin alanı eşittir arkadaşlar. Çünkü köşegen ne yapar? Paralel kenarın alanını iki eşit parçaya böler. O zaman mavi üçgenin alanını bulmalıyız. Burada karenin çevresini 32 olarak vermişler. 32'yi 4'e bölerek karenin bir kenar uzunluğunu 8 olarak buluruz. DEC üçgenin alanı şu üçgenin alanı 20 birim kareymiş. O zaman E noktasından DC'ye dik indirdiğimde bu yüksekliğe H dersem üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 20'ye eşit olup H 5 birim olur. Arkadaşlar doğrultusunu uzatıyorum. Dik olacaktır. Karenin bir kenarı 8 olduğunda bu uzunlukta 8 olmalıdır. O zaman 8 eksi 5'ten buraya 3 kalır. Mavi üçgenin alanı yüksekliği belli. Tabanı belli. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den 12 birim kare olur. 2 tane kare verilmiş. Küçük karenin alanı sorulmaktadır. O halde küçük karenin bir kenar uzunluğunu bulmalıyım. Burada EC köşegenini çiziyorum. Karenin köşegenini çizdiğim için köşe açısını 2 eşit parçaya böler. EF AB'ye paralel olduğundan buradaki 45 derece yöndeş açıdan buraya eşit olur. A köşesi 90 derece olduğundan burası da 45 derecedir. Yani AEC doğrusaldır. 
Aradığımız uzunluğa x diyelim. Bunu bulacağız arkadaşlar. E noktasından AD'ye dik indiriyorum. Oluşan dik üçgen ikiz kenar dik üçgendir. Hipotenüsü 6'dır. O halde dik kenarı 3 kök 2'dir. Şu uzunluğa da x dediğim için burası da x'tir. Bizden istenilen küçük karenin alanı olduğundan bir kenarına x dediğim için x kareyi arıyoruz. O zaman burada Pisagor'u uygulayarak x kareye ulaşabilirim. x kare eşittir. 5'in karesi eksi 3 kök 2'nin karesinden 25 eksi 18'den 7 olur. Küçük karenin alanı 7 birim karedir. Dikdörtgen ve kare verilmiş. AB uzunluğu x sorulmaktadır. Dikdörtgenin kısa kenarı 2 artı 4'ten 6'dır. BC'ye yazalım arkadaşlar. Burada şu açıya alfa dersem karenin köşesi 90 derece olduğunda şuraya beta diyeyim. O zaman alfa ile betanın toplamı 90 derece olur. Dikdörtgenin köşe açısı 90 derecedir. Alfa 90 o zaman buraya beta kalır. Şuradaki üçgene bakıyorum. Beta 90 alfa kalır. Bakın arkadaşlar. Sarı üçgenlerin iç açıları aynı. 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları da eşit. O zaman sarı üçgenler eş üçgenlerdir. Burada alfanın karşısında 2 birim varsa burada da alfanın karşısında 2 birim olmalıdır. DC uzunluğu x olduğuna göre EC uzunluğuna x eksi 2 kalır. Az önce ne dedik? Alfa ile beta'nın toplamına 90 derece dedik. Karenin köşe açısı 90 derece olduğunda şuraya alfa kalır. Alfa açısı ters açıdan buraya eşit olur. Dikdörtgenin köşesi 90 derecedir. Alfa 90 beta olur. Arkadaşlar bir tanesini siliyorum. Buradaki sarı üçgen ile buradaki sarı üçgenin iç açıları aynı olduğunda benzer üçgenlerdir. Benzerlik yapacağız. Soldakinden başlıyorum. Şurası 2 idi. Alfanın karşısında 2 var. Sağdakinde alfanın karşısında 6 var. Soldakinde betanın karşısında 2 artı 4'ten 6 var. Sağdakinde Beta'nın karşısında x eksi 2 var. Buradan 18 eşittir x eksi 2'den x 20 birim olur. Kare verilmiş x sorulmaktadır. Arkadaşlar karenin köşesi 90 derece olduğundan nokta açı 45 derecedir. B noktasından AD'ye dik indiriyorum. Oluşan dik üçgen ikiz kenar dik üçgen olup dik kenarları 5'er birimdir. Karenin bir kenar uzunluğu 9 olduğuna göre şuraya 4 kalır. Burada bir dikdörtgen var arkadaşlar. Dolayısıyla karşılıklı kenarların eşit olması gerekir. 4 uzunluğu x'e eşit olur. C1, C2, C3 alanları verilmiş. Alanlar birbirine eşitmiş. EF bölü BC sorulmaktadır. EF uzunluğuna A diyelim. Karenin bir kenar uzunluğuna B diyelim. O zaman şurası da B olur. Bizden istenilen A bölü B'dir. Arkadaşlar BF uzunluğuna H1, FC uzunluğuna H2 diyelim. S2 ile S3 eşit olduğundan S2'nin alanını ve S3'ün alanını yazarak acaba H1, h 2 eşit mi bunu kontrol edelim. Karenin köşesi 90 derece olduğunda buradaki dörtgenler dik yamuktur arkadaşlar. S2 ve S3'ün yani dik yamukların alanlarını yazalım. S2'den başlıyorum. Üst kenar artı alt kenar bölü 2 çarpı yükseklik. S3'e bakıyorum. Üst kenar artı alt kenar bölü 2 çarpı yüksekliktir. Bakın bunlar sadeleşir. Bu durumda H1, H2'ye eşit olur. Eşit oldu. Devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle uzattım. Bu arada H1, h 2 eşit olduğu için H1 uzunluğu B bölü 2'dir. O zaman S2'nin alanı tekrar yazalım. B artı A bölü 2 çarpı B bölü 2'dir. Yani H1 yerine B bölü 2 yazdım arkadaşlar. Burada karenin bir kenar uzunluğuna B dediğim için buranın da B olması gerekir. O zaman B eksi A kalır. S1 alanı S2 alanına eşit. S1'in alanını yazıyorum. Yükseklik çarpı Taban bölü 2'dir. S2 ise B artı A bölü 2 çarpı 
B bölü 2'dir. B bölü 2'ler sadeleşir. Kalan ifade B eksi A eşittir. B artı A bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yapıp düzenlediğimde B 3A olur. Aradığımız ifade buydu. B yerine 3A yazdığımızda bu oran 1 bölü 3'e eşit olur. Dikdörtgen verilmiş x sorulmaktadır. Arkadaşlar dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir. Ayrıca karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. Burada AD uzunluğu 12 ise BC uzunluğu da 12 olur. P noktasından AB'yi dik uzattığında P noktası bulunduğu kenarın orta noktası olduğunda ve çizdiğim doğru parçası yan kenarlara paralel olduğunda bu noktada AB'yi ortalar oluşan şu mavi doğru parçası AECB yamuğunun orta tabanı olur. Bu durumda 4 artı 12 bölü 2'den orta taban uzunluğu 8'dir. Burada oluşan dik üçgen 6, 8, 10 dik üçgenidir. Şu uzunlukta 6 olduğuna göre x uzunluğu 6 artı 6'dan 12 birim olur. Dikdörtgen verilmiş eşit açılar var. Dikdörtgenin alanı sorulmaktadır. Zaten dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu biliyorum 10. Diğerinde bulursam alanına ulaşacağım arkadaşlar. Burada eşit açılara alfa diyelim. Şuraya beta dersem dikdörtgenin köşesi 90 derece olduğunda alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. D, F, C üçgenine bakalım. Alfa var, beta var. Demek ki 90 derece. Bu durumda buraya 90 derece kalır. D'den D, C'ye dik indirdiğimde A, E uzunluğu 2 ise burası da 2'dir. E, B uzunluğu 8 ise burası da 8'dir. Dikten dik indiği için şuraya x diyeyim arkadaşlar. Öklü de uygulayalım. x kare eşittir 2 çarpı 8'den x 4 olur. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı 1 artı 4'den 5 olup dikdörtgenin alanı 5 çarpı 10'dan 50 birim kare olur. Dikdörtgen verilmiş x sorulmaktadır. Burada ac dikdörtgenin köşegenidir. D noktasından köşegene inilen yüksekliğin uzunluğu neyse B noktasından köşegene inilen yüksekliğin uzunluğu da aynıdır arkadaşlar. Neden buraya getirdim? Çünkü AE uzunluğu ile FC uzunluğunun eşit olması gerekir. Bu yüzden indirdiğim yükseklik P noktasına gelmelidir. Bu durumda dikten dik indiği için öklidi uygulayabilirim. X kare eşittir 2 çarpı 10'dan yani 4 çarpı 5 olur. Kare kökünü aldığımızda X 2 kök 5'tir. Dikdörtgenler verilmiş, eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgene bakalım. B, G, E, F. Eşkenar dörtgenin dört kenar uzunluğu eşittir arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum. Uzunluklar verilmiş. A, B, C, D dikdörtgenin alanı sorulmuş. A, E uzunluğuna x dersem dikdörtgenin bu kenar uzunluğu x artı 2 olup B, C uzunluğuna eşittir. O zaman EF uzunluğu da x artı 2'dir. Dikdörtgenin köşesi 90 derece olduğundan burada bir dik üçgen oluşur. Hatta bu dik üçgen 3, 4, 5 dik üçgenidir. Dikdörtgenin kısa kenarı 3 artı 2'den 5 olup uzun kenarı 5 ya arkadaşlar şurası da 5'tir. 4 artı 5'ten 9'dur. Bu durumda dikdörtgenin alanı 5 çarpı 9'dan 45 birim kare olur. ABCD deltoid ve BC ile CD uzunluğu eşit olarak verilmiş. ABCD deltoid olduğuna göre AB ile AD'nin eşit olması gerekir. Arkadaşlar açıları yerleştirelim. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman doğru açı 180 derece olacaksa buraya alfa kalır. Alfa 90 betadır. Sarı üçgenlere odaklanalım. İç açıları aynı. Ve 90 derecenin karşısındaki kenarların uzunlukları da aynı olduğuna göre sarı üçgenler eş üçgenlerdir. Bu durumda betanın karşısında kök 3 varsa burada da betanın karşısında kök 3 olmalı. FAB üçgeninde Pisagor'u uygulayarak AB uzunluğunu bulalım. AB uzunluğunun karesi eşittir. Kök 3'ün karesi artı kök 5'in karesinden 8 olur. Kare kökünü aldığımızda kök 8 2 kök 2'dir. Arkadaşlar bu uzunluk 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2'dir. O zaman BD köşegenin uzunluğu. ABD ikizkenar dik üçgen olduğundan 
2 kök 2'nin kök 2 katından 4 olur. Deltoid ile köşegenler birbirini dik keser. Deltoid'in köşegen uzunluklarını biliyorsam alanını bulabilirim. Köşegen uzunlukları çarpımı bölü 2'den deltoid'in alanı 20 birim kare olur. Dikdörtgen ve açıortaylar verilmiş x uzunluğu sorulmaktadır. Arkadaşlar AD uzunluğu 8 ise BC uzunluğu da 8 olmalıdır. Dikdörtgenin köşe açıları 90 derece olduğundan burada açılar 45'er derece olur. EDC üçgeni taban açıları aynı olduğundan ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla tep açısı 90 derecedir. E'den DC'ye dik indirdiğimde ikizkenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya böler. 90 derece olduğundan Burada muhteşem üçlü oluşur. Şuradaki açı ortay özelliğini kullanacağım arkadaşlar. E noktasından BC'ye dik indirdiğimde 7 uzunluğu buraya eşit olur. Burada ikiz kenar dik üçgen olduğundan bu uzunluk 7'dir. BC uzunluğu 8 olduğundan bu uzunluk 1'dir. O zaman yukarıdaki dik üçgende Pisagor'u uygulayarak x'e ulaşalım. 7'nin karesi 1'in karesidir. 49 artı 1'den 50 olur. 50 25 çarpı 2'dir. Kare kökünü aldığımızda x 5 kök 2 olur. Dikdörtgen verilmiş. Ayrıca dc uzunluğu 11 inmiş. O zaman ae uzunluğuna 5, eb uzunluğuna 5 kalır. x'i sormaktadır. Burada f noktasından ad'ye dik indirelim arkadaşlar. Şöyle. Buradan da buraya dik indirelim. Burada bir dik üçgen var. F noktasından DC'ye dik indiriyorum. Şu uzunluğu bilmiyorum. Buna K diyelim. Dikten dik indiği için öklüde uygulayalım. 2 kök 5'in karesi eşittir. K çarpı 10. Buradan K 2 gelir. Bakın burası 2'ymiş arkadaşlar. O zaman 10 eksi 2'den burası 8'dir. Madem burası 8, 5 var. 8'den 5 çıkardım 3. 5'ten 3'ü çıkardım. Şuraya 2 kalır arkadaşlar. Peki şu uzunluğa y dersem y nedir? Yine dikten dik indiği için öklüde uyguladığımda y kare eşittir. 2 çarpı 8'den 16 olur. Kare kökünü aldığımızda y 4 olur. Ve bu uzunluk 4 ise şurası da 4'tür. AD uzunluğunun tamamı 5 olduğundan buraya 1 kalır. Dolayısıyla 1 uzunluğu Buraya eşittir. Taradım dik üçgende Pisagor'u uygulayalım. x kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesinden x kare 10 olur. Kare kökünü aldığımızda x kök 10'dur.